വെൽക്കം ടു നീനോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ നമുക്കിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്ററിൻ്റെ വലിയ പോയിൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് അലുവയിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ക്യാരറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് മധുരം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ വേണ്ടത് നട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാഷ്യൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിസ്തയും ബദാമും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് അത് നല്ല ഇളക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ നെഡ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണം ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ക്യാരറ്റിന് അത് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വറ്റി ക്യാരറ്റ് നല്ല ഉലർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ സിമ്മിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ചെയ്യണം സിമ്മിൽ സിമ്മിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം പാൽ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പാലും ക്യാരറ്റും കൂടി നന്നായി ചേർന്ന് വരണം നമുക്കത് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാരറ്റും പാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പാൽ അതിനകത്ത് കിടന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് പാലും ക്യാരറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഹൽവ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി നമ്മുടെ ഹൽവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൽവ ഏകദേശം തയ്യാറായി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അത് പാത്രത്തിലൊന്നും ശരിക്കും അത് പിടിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഹൽവ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷിനോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷിനോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെയ്യൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് അൽവ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു